ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லட்ஸ் லேர்ன் டெலி ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தேர்மல் ஃபிசிக்ஸோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது என்னென்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் ஸோ வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஸோ ஹீட்னா என்னன்னு சொன்னோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஸோ ஹீட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஹாட்டாக இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து கோல்டாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ ஹையர் டு சாரி ஹையர் டு லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ அப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்றத இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது என்னென்ன எஃபெக்ட்லாம் நடக்கும் நார்மலாகவேவும் கோல்டாக இருக்க ஆப்ஜெக்டில் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட ஆரம்பிக்கும் ஸோ தேர் வில் பி இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வெளியே இருந்து வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்திருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஐஸ் க்யூபோட சரௌண்டிங்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரை அது அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க டெம்பரேச்சரை அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிற வரோம் நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு அது மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ தேர் வில் பி சேஞ்ச் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஸோ காமனாக சேஞ்ச் இன் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்னு போட்டிருப்போம் அது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது சேஞ்ச் இன் தி ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ அப்போது ஐஸ் க்யூப் கன்வெர்ட்டட் டு லிக்விட் ஸோ அப்போது ஐஸ் க்யூப்ன்றது சாலிட் சாலிட்லேருந்து லிக்விட் வாட்டர் ஃபார்முக்கு அது மாறுது ஸோ அப்போது சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பேண்ட் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட்னா என்ன அது கொஞ்சம் விரிவடைகிறது அப்போது எக்ஸ்பேண்ட் அந்த ராடெல்லாம் ஹீட் பண்ணி இப்படி இழுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அது என்னது எக்ஸ்பேன்ஷன்னால வருது ஸோ ஹீட்டை நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு அதை இழுக்கும் போது அது என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் என்னது எக்ஸ்பேண்ட் ஸோ அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனும் இதில் நடக்குது ஸோ அப்போ வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வந்து சாலிட் டு லிக்விட் மட்டும்தான் நடக்குமானு கேட்டால் கிடையாது லிக்விட்லேருந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கும் அது மாற ஆரம்பிக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹீட் அப்ளை பண்ணுறதுனால எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ அதில் மொத்தம் மூணு சாலிட் லிக்விட் கேஸ் அந்த மூணு ஸ்டேட்லேயுமே எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி இருக்குன்றது வித்தியாசப்படும் ஃபஸ்ட் ஒன் சாலிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணதும் அந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி வைப்ரேஷன்ஸ்னால ஹீட் ஒரு ஆட்டம்லேருந்து இன்னொரு ஆட்டம்க்கு அடுத்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஸோ இது உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்ல புரியுறமே சொல்லணும்னா காஃபிக்குள்ளே ஒரு ஸ்பூன் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்பூன் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணதும் உங்களுக்கு அந்த ஹாட்னஸ் தெரியாது ஸோ உங்கள் ஸ்பூன் வந்து சுடாது பட் ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பூனோட டாப்பும் உங்களுக்கு ஹாட்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த ஸ்பூனோடைய டிப்பு உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு எதுக்குள்ளே இருக்குது அவங்க காஃபிக்குள்ளே இருக்குது அந்த அவுட்டர் ரீஜியன் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லேயருக்கு என்ன பண்ணும் அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ அப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுனால ஒரு ஆட்டம்லேருந்து இன்னொரு ஆட்டம்க்கு என்ன ஆகுது ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இதே மாதிரி ஸ்பூனோட டிப்பு வரைக்கும் உங்களுக்கு எனர்ஜி என்ன ஆகுனா டிரான்ஸ்மிட் ஆகி போகும் ஸோ அதுதான் எங்கே நடக்குது சாலிட்ஸில் நடக்குது ஸோ அதுலேயுமே மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்குது லீனியர் சூப்பர்ஃபிஷியல் அண்ட் கியூபிக்கல் லீனியர்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் தெரியும் ஸோ நார்மலாக ஒரு ராடில் டெம்பரேச்சர் அப்ளை சாரி ஹீட் கொடுக்கும்போது சின்ன வேரியேஷன் இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப மைனியூட்டாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் உங்களுடைய ரயில்வே ட்ராக்லாம் சம்மர் டைம்ஸில் ஜாயின் ஆகி இருக்கும் அதே இது வின்டர் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ட்ராக்கும் நல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹீட்னால அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால காரணம் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இங்கே டெல் எல் அப்படின்னு போட்டுக்கும் ஸோ ஹீட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹீட் அப்ளை பண்ணி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால டெல் எல்லுன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ டோட்டலாக இருக்கிற இப்போ லென்த் என்னது எல் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன போடலாம் அப்படின்னா டெல் எல் பை எல் நாட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா எல் டெல் டி டெல் டின்றது சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆல்ஃபா எல்ன்றது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது யூனிட் ஹீட் அப்ளை பண்ணும்போது அதோடைய லென்த்தில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு யூனிட் லென்த் இன
யூனிட் ஏரியா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை சொல் அந்த வேரியேஷனை சொல்கிறது தான் என்னது உங்களுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இல்லைன்னா சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதே இது கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன்னா வால்யூம் அப்போ லென்த்து ப்ரெத்து வால்யூம் சாரி லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டு மூணு டைமென்ஷன்ஸை மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ அப்போ இது ஒன் டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் வரும்போது ஹோல் சைட்லேயுமே உங்களுக்கு வேரியேஷன் இருக்கும் அதுதான் டெல் வீன்னு எடுத்திருப்போம் ஆக்சுவல் வால்யூம் வந்து வீ நாட் சாரி வீ மட்டும் போட்டிருக்கேன் அது வீ நாட் ஸோ அப்போ டெல் வி பை வீ நாட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா வி இன்ட்டு டெல் டி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் வீ நாட் ஸோ டெல் வி பை வீ நாட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா வி டெல் டி ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் கொஷன் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆக்சுவல் வால் சாரி சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஆக்சுவல் வால்யூம் அப்போ இந்த இதோட இதை என்னன்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க யூனிட் டெம்பரேச்சருக்கு எவ்வளோ யூனிட் அதில் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறது என்னது உங்களுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இது மூணோடைய யூனிட்டுமே கெல்வின் இன்வர்ஸ் தான் ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் மூணுக்குமே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது சாலிட்ஸு சாலிடில் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதே இது லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து சாலிடை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்கும் கே லிக்விடை விட கேஸில் தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இதில் லிக்விட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ஃபா வியை டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது எக்ஸ்பேன்ஷனில் அதே இது கேஸுக்கு ஆல்ஃபா வி டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் லிக்விட்ஸ்லேயுமே டூ டைப்ஸ் இருக்குது ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கேஸில் தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் லிக்விட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன் அப்படின்னா இதில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சாலிட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் லூஸ்லி பேக் கேஸில் இன்னும் லூஸ்லி பேக் அப்போ நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக தான் செய்யும் இது ரெண்டுமே ஸோ அப்போ கேஸ் தான் அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியணும்னா லிக்விட்ஸுக்கு ஒரு பாயிலிங் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க அடுப்பில் இருக்கும் போதேவும் ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கிட்டேவும் கலரண்ட் ஏதாவது போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஹீட் சர்க்குலேட் ஆகிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஹீட் ஆனதி ஃபஸ்ட்டு பாட்டமில் இருக்க லிக்விட்ஸ்க்கு மட்டும் போகும் ஸோ அந்த லிக்விட் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் டென்சிட்டி குறைஞ்சிடும் அப்போ கீழே இருக்க வாட்டர் ஃபுல்லாக மேலே வரும் மேலே இருக்க வாட்டர் கீழே அப்படி சர்க்குலேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ மேலே இருக்க கோல்டு வாட்டர் அதாவது கீழே விட மேலே அவங்களுடைய டெம்பரேச்சர் அதிகம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ மேலே உள்ளது கீழே வந்து அகெயின் அது ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் டென்சிட்டி குறையா இருக்கும் ஸோ மேலே போயிடும் ஸோ இந்த சர்க்குலேஷன் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது பாயிலிங் வாட்டரில் உங்களால் ஈஸியாக பார்க்க முடியும் ஸோ கலரண்ட் ஏதாவது ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது ஆக்சுவலி நைன்த்லேயுமே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ லிக்விட்ஸோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அதே இது கேஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ் ஹாட் ஏர் பலூன்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்டவ்வோ அதையோ வச்சு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுப்போம் கீழே இருக்க அந்த பலூனுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஏர் மாலிகூல்ஸ் ஃபஸ்ட் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும் அது மறுபடியும் மேலே டாப் பலூனோட டாப்பு போகும் ஸோ மேலே இருக்க கோல்ட் ஏர் கீழே வரும் ஸோ திரும்ப இது ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு திரும்ப மேலே போகும் அப்போ ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிற மாலிகூல்ஸ்க்கு மோஸ்ட்லி டென்சிட்டி கூடிடும் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அப்போ அது ஹையர் டெம்பரேச்சர் போகும் சாரி ஹையர் ரீஜன் போயிட்டு மேலே ரீ லோ ஹையர் ரீஜனில் இருக்கிற லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் கீழே வந்துடும் அதாவது டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது கீழே சர்க்குலேட் ஆகி வந்துடும் ஸோ இதுதான் லேண்ட் ப்ரீஸ் அண்ட் சீ ப்ரீஸ்ன்னு படிச்சுருக்கீங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ லிக்விட்ஸில் தான் என்ன ஆகும் சாரி கேஸில் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்த லிக்விட்ஸ் அடுத்து தான் என்னது கடைசியாக தான் சாலிட்ஸ் ஸோ இந்த ரியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னதை நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்ப்போம் ஸோ இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றதையும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமாக நெக்ஸ்ட் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்போ இந்த செஷனில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஒரு அது எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகும் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும் எக்ஸ்பேன்ஷன்லேயுமே சாலிட் லிக்விட் கேஸ் மூணுமே வேரி ஆகும் கேஸில் தான் அதிகமாக எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும் சாலிட்ஸில் கம்மியாக தான் இருக்கும் சாலிட்ஸ்லேயும் மூணு டைப்ஸ் லீனியர் சூப்பர்ஃபிஷியல் அண்ட் கியூபிக்கல் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க தேங்க்யூ